നമസ്കാരം വിം ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരടക്കം ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒരു മുഖ്യ പ്രശ്നമാണല്ലോ പ്രമേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രമേഹം രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതും അതുമൂലം മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര കാണപ്പെടുന്നതും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനും മാംസ്യത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ചില രാസമാറ്റങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രമേഹം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇൻസുലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിവിലും കൂടുതലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കലും വളരെയധികം മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതും പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയിലെ ദ്വീപിക കോശങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് സ്രവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ എന്നാൽ ആമാശയ ഭിത്തിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഘടനയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലിൻ വായിലൂടെ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുകയില്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പഞ്ചസാര രക്തത്തിൽ എത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസുലിനും രക്തത്തിൽ എത്തുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് രൂപത്തിലുള്ള ഈ പഞ്ചസാരയെ പ്രത്യേക ദ്വാരങ്ങൾ വഴി ശരീരകോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ധർമ്മം നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആഹാരമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വേണ്ടത്ര ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വേണ്ട വിധത്തിൽ ശരീരകോശങ്ങളിൽ എത്തുകയില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മുഴുവനും രക്തത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ കോശങ്ങൾ സ്വയം അവയിലുള്ള കൊഴുപ്പും മാംസ്യവും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളുടെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപുള്ള രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ നിർബന്ധമായ തരം അതായത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ നിർബന്ധമല്ലാത്ത തരം അതായത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം പ്രമേഹമുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ സാധാരണ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുൻപും ടൈപ്പ് ടു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷവുമാണ് തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം ടൈപ്പ് വൺ ആയതിനാൽ മുടങ്ങാതെയുള്ള ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ മാത്രമാണ് പരിഹാരം ടൈപ്പ് ടു മിക്കവാറും ഗുളികകളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും കീറ്റോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രമേഹമാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു അപ്പോൾ ശരീരം കീറ്റോൺ എന്ന ആസിഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഇത് ശരീരകോശങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസ്ഥയെ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് എന്ന് പറയാം വിശപ്പില്ലായ്മ വയറുവേദന ഛർദി ബോധം മറിച്ചിൽ സ്ട്രോക്ക് അധികം മൂത്രം പോകൽ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കീറ്റോൺ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത പ്രമേഹമാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹരോഗം ഇല്ലാത്തവർക്ക് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ പരമാവധി അളവ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ലോകത്ത് പ്രമേഹ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ പ്രമേഹ രോഗികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായിരിക്കും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഈ രോഗത്തെ ചിട്ടയായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലൂടെ വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിയും രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും ഇതിന് ഇട നൽകാത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായ തോതിലുള്ള മരുന്നുകളിലൂടെയും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ പ്രമേഹ ബാധിതരാണ് ഓരോ എട്ട് സെക്കൻഡിലും പ്രമേഹം കാരണം ഒരാൾ മരണമടയുന്നു പ്രമേഹം ആയുഷ്കാലം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാനല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ദിവസവും ഇലക്കറികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം വരാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ബാധിച്ചവർ ദിവസവും ഒരു കപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് 
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് അടങ്ങിയ പച്ചക്കറിയാണിത് ദിവസവും നിലക്കടല കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹ സാധ്യത ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു ദിവസവും കുറച്ച് ബദാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുതലായവ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഓട്സ് ഉത്തമമാണ് ഓട്സിൽ അടങ്ങിയ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കൻ എന്ന നാരുകൾ പ്രമേഹ രോഗിക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് നാരങ്ങ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ബാധിച്ചവർക്ക് നല്ലതാണ് പ്രമേഹ ബാധിതരായവർക്ക് ജീവകം സിയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഗുണം ചെയ്യും പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ദിവസവും ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫ്ലവനോയിഡുകളാൽ സമ്പന്നമായ ഗ്രീൻ ടീ ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായകമാകുന്നു പ്രമേഹം പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ മുൻപ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്